stay at home I was getting kind of used to being alone Imagine if you had to Wouldn't have been right that I met you Wasn't such for something Didn't see you coming but straight away
I did a lot of me, I did a lot of me. 
might cross your mind Am I still someone you need when you close your eyes? Is it only me you see? Cause you and I, that's my favorite memory Wish you were here 
Frozen with nowhere to go, bitch. Popping COD on the PS4. Yeah. Tell the bitch, kill like refrigerator doors. We can heat up some ramen, can't go to the store. Oh, I'm sorry. Did I interrupt your disco dancing?
Aytul Ispakov Tatar. Subiwal. Shanor. Subiwal. Tiblu Toho. because music was invented to stop boredom because when mankind started getting himself together living in caves and everything you don't hear about this because there are no books or anything but it was the most boring to go out and make fire and you had to catch animals and people were cold in the winters and the summers and it was horrible. So they decided one day when they were sitting around their fire to amuse themselves. And one guy picked up a rock and the other guy picked up a rock and he said, he was so pissed off in his life. He was just banging his rock like this. And then the other guy next to him was kind of, he was sort of beating his foot. And before very long, one was grumbling, on here, on here. And the whole tribal thing started that night around the fire. And the next night, the guy found a piece of wood that had some holes in it. It was a reed growing by the river, and he blew it up, and it was a flute. And he thought, wow, man. I've got the rhythm section. The next night they came out, they had the magic mushrooms. They sat around the fire. And I go, boom, bang, bang. It started off again. We're clicking, going, ooh, ooh, ooh. And the music was born. And then that, after that, the only thing that we could really have was food and sex. But apart from that, the music was the main event. And that's what we did every night for about 10 million years until Goa came along. The whole thing evolved into this pyramid
ship in Washington.
saucers. Cameras installed to photograph them. Portland, Oregon, the area from which came the first weird reports. This flying saucer patrol shows how the Air Forces, while not putting too much stock in the mysterious things in the sky, are investigating. Achtung, all cruise cars, be on the lookout for strange invaders. Believe to have landed from... People have seen this strange object spinning and glittering in the sky. From outer space, from another planet. Perhaps it was just a hoax.
Musik da sein. Bei allem, was du machst. Und wenn es so richtig scheiße ist, dann ist wenigstens noch die Musik da. An der Stelle, und an der Stelle, wo es am allerschönsten ist, da müsste die Platte springen und du hörst immer nur diesen einen Moment.
planet where life may exist. Amazing underground Martian cities, a planet of wonders, both scientific and human, of exciting beauty. Flight to Mars.
potent mystery called LSD. A single ounce contains 300,000 doses. 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 Doses.
trice. Real name, no gimmicks. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Guess who's back? Back again. Shady's back.
Você vem cá pra mim, não vem sozinha. O som tá bom, o som tá. Eu toco pra você, vem cá pra mim. 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 Así que vamos a romper toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene A con música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene A con música que entretiene Mi música los tiene fuerte bailando ¿Y dónde está mi gente? ¿Y dónde está mi gente?
I wanna get in your face and out of your taste. I wanna know, I gotta know, all I wanna play. Don't care what they say, I'm waving it to for you. Loud and test you know I don't mean it. Loud and test you wait do I mean it. Loud and test you what am I feeling? I feel it, I feel it. Loud and test I know I want it. Loud and living, baby, get on it. Drink it down, I'm just being honest. I'll be like, I'm a sicko. No, you don't know who you play.
From city to city All around the world Hard style is in our DNA And it will never fade away
sound empowers me and i promise you we got the key to unlock the Dragonborn appears at this moment in the turning of the age. Let the way of the voice be your guide, and the path of wisdom will be clear to you.
Dragonborn appears at this moment in the turning of the age. Let the way of the voice be your guide, and the path of wisdom will be clear to you. And the way of the voice was born. Swords, cutting beats and tuning chords. 
join the master on his crusade. Wave your flag and show your blade. Bring the strength from inside your core. Raise those hands. This time it's war. Let's 
Sancho. So, zufrieden? Sylvie bewegt einen runden Spiegel hinter meinem Kopf hin und her. Ja, danke, sage ich, ein bisschen enttäuscht, dass es schon vorbei ist. Sie rasiert mir den Nacken aus, der Höhepunkt eines jeden Friseurbesuchs. Das leise Brummen des Elektrorasierers beschert mir eine veritable Gänsehaut, genau wie der sanfte Wind des Föhns, den sie danach benutzt. Ich lasse mir sogar noch Wachs in die Haare massieren, nur um die Behandlung ein wenig zu verlängern. Dann wischt sie mir schwungvoll den Kittel vom Oberkörper und geht zur Kasse. Das Waschen und Schneiden kostet 13,50 Euro, ich gebe 20 weil ich weiß, wie wichtig Trinkgeld ist und weil ich gerne Trinkgeld gebe und weil ich besser sein will als die knauserigen Touristen. Der angenehme Nebeneffekt meiner Großzügigkeit ist, dass ich so keinen ekligen 5-Euro-Schein zurückbekomme. Sylvie kann sich jetzt nicht mehr beherrschen. Sie lächelt. Ihre Augen glänzen. All die selbstverordnete Coolness fällt von ihr ab. Sie bedankt sich sogar mit einem kleinen Knicks. Ich lächle auf und nicke leicht mit dem Kopf wie der Großstadt-Gentleman, der ich bin. Verlasse den Laden und verschwinde in den Fluten der Sonne, die mir jetzt nur noch halb so brutal erscheint wie vor meinem Friseurbesuch. Ich bin mir sicher, dass sie mir hinterher schaut und sich fragt, was ich hier mache, wo ich herkomme und was ich heute noch vorhabe. Nichts habe ich heute noch vor, gar nichts. Mir ist genauso langweilig wie dir. Vielleicht sogar noch langweiliger, weil ich im Gegensatz zu dir keinerlei Übung darin habe. Ich heiße übrigens auch nicht Carlo, sondern Meise. Manchmal stelle ich mich mit falschen Namen vor, ich weiß auch nicht warum. Was hältst du davon, wenn wir uns drüben bei Jagd- und Sportwaffen jung ein paar Schrotflinten besorgen und anschließend einen Wagen klauen? Dann können wir wild ballern durch die Gegend fahren, aller Pony und Kleid. Gucken wie Faye Dunaway kannst du ja schon. Wenn du magst, überfahren wir ein paar Bonis, jagen die geizigen alten Schachteln durch die Straßen dieser totgeweihten Altstadt, bis sie vergeblich um Gnade winseln. Das schöne Knirschen von alten Knochen unter den Reifen, lustige Muster aus Blut auf der Windschutzscheibe, Lockenwickler, die sich in den Wischblättern verfangen. Wer, wer das was? 
Aus ihren Medikamenten basteln wir uns Drogen. Auf ihren Leichen haben wir animalischen Sex. Und zum Schluss brennen wir mit Hilfe selbstgebauter Molotov Cocktails die ganze Stadt nieder und tanzen hysterisch gackern in den Flammen. Ein Abend Wahnsinn gegen tausend Jahre Stumpfsinn. Nimm meine Hand und sei dabei, liebe Silvi. Ein Abend Wahnsinn gegen tausend Jahre Stumpfsinn.
sehe, euch reichen. Wie ihr jetzt satt seid, ihr werdet hungern. Wehe euch, die ihr jetzt lacht. Wehe euch.
was a cluster of pneumonia cases in China. Investigations found that it was caused by a previously unknown virus, now named the 2019 novel coronavirus. In this video, we'll take a quick look at what's currently known about the virus. Keep in mind that this is a new virus, and what's known about the virus now might change in the future.
Haben wir noch Peps? Ne? Wer hat den letzten genommen? Hast du die Peps noch genommen? Hallo, hast du die Peps noch genommen? Ich schwöre, der will nicht platzen. Haben wir keine mehr? Der sagt auch nichts. Der spricht kein Deutsch. Der ist ein bisschen ein Otto geworden. Aber ich hab Respekt vor dem. Der hat Daumen gemacht. Ist okay. So muss man erstmal machen. zu tun, privat aber. Aber ich weiß, mein, kann man nichts machen, ne? Wer ein, ich sag so, wer ein Smiley zu viel äh, macht, der hat irgendwann auch nichts mehr zu lachen. Aber die wissen, was die da machen. Aber ich mag die Polizei nicht.
eine abgefickte Hure ist und auf den Strich geht. Wenn ich doch nur irgendwas für die Nase dabei hätte. Ein bisschen Kokain. Ein kleines Näschen von Itchys Schrotzbeat würde auch schon reichen. Das Kribbeln in der Nase. Der taube Gaumen. Der bittere Geschmack, der langsam den Hals runterläuft. Das wäre schön. Oder einfach irgendein Kick. Irgendetwas, das irgendetwas mit mir macht. Ein Tequila mit Orange und Zimt. Bizarre Love Triangle hören, über Kopfhörer, so laut es geht. Eine schnelle Nummer hier auf dem Klo mit einer der Hot Chicas oder Corinna S. oder sonst wem. Selbst der Gedanke an einen schönen heißen Kaffee mit viel Zucker erfüllt mich mit gierigen Verlangen. Rausch. 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 Was wäre das Leben ohne Rausch? Was bliebe dann noch, außer der schnöden Realität, dieser lähmenden Seuche, die alles beherrschen und sich überall breit machen will, die sich ständig als einzig legitime Autorität ausspielt, einen überrollt und stranguliert, bis man isst wie alle anderen und einen langen, leisen Erstickungstod stirbt. Vielleicht hat Silvia ja recht und ich leide wirklich an Dopaminmangel. Vielleicht hat Flo recht und ich habe wirklich Bindungsangst. Vielleicht haben Holger und Jolanda recht und mein Ekel vor letzten Schlucken und 5 euro scheinen ist total neurotisch. Und vielleicht hat meine Mutter recht und ich bin wirklich dafür, dagegen zu sein. Und wenn schon, was immer die Quacksalbern Diagnosen anzubieten haben, mir soll's recht sein. Weinen, 
Auch ein guter Rausch hatte ich schon fast vergessen. Etwas fühlen, sich suhlen in einem warmen Bad aus Selbstmitleid, hemmungslos und frei. Ist da jemand drin? Es rödelt an der Klinke, bollert gegen die Tür. Hallo? Ist da jemand drin? Da sitzt jemand, ich sitze auf die Schuhe. Bestimmt beim Scheißen eingebrennt. So unvermittelt, wie es angefangen hat, so schnell ist es auch wieder vorbei. Ich quetsche noch zwei bis drei Tränen hinterher, dann muss die schöne Traurigkeit wieder dieser unbändigen Wut weichen, diesem irren Biest, das in mir tobt, ein autarkes Wesen mit großem Hunger, unersättlich, nicht zu bändigen. Ich fühle mich auf einmal wahnsinnig bescheuert, heulend in dieser Klowagenkabine mit zwei nervenden Typen vor der Tür. Mit dem Ärmel meines Hemdes wische ich mein Gesicht trocken, ziehe die Nase hoch wie meine Mutter in ihren schlimmsten Zeiten und spucke den Rotz auf das Geschmiere des Idioten, der ein Problem mit Corinna S. hat. Als ich aus der Kabine trete, ist da nichts Schönes mehr. Nur noch zwei 17-Jährige, die mich doof anstarren und dieses unbändige Verlangen nach mehr, mehr, mehr.